Gente, estou aqui no meu primeiro vídeo de 2017 e eu não poderia deixar passar em branco essa data, né? Apesar de achar que mudanças acontecem todos os dias nas nossas vidas, mas quando eu troco o ano, sempre acaba sendo algo assim mais especial, mais marcante para a maioria das pessoas, né? Então, eu não poderia deixar de falar essa data que mudou, o meu cabelo que mudou, <risos> não intencionalmente, mas por um erro de tinta, <risos> e, e a vida é isso, né, aceitar as mudanças, conviver da melhor maneira com elas, mesmo quando não são mudanças que a gente desejaria que acontecesse. Bom, a maioria das pessoas quando iniciam um novo ano, fazem metas, traçam metas, né? Fazem até caderninhos de metas para o novo ano e tal. Mas eu, eu nunca tive esse costume, gente. Então, se eu fizesse isso, não seria eu, sabe? Uh, então, eu esse ano decidi fazer algo diferente. Eu decidi escrever coisas positivas, mensagens positivas. Ah, de preferência, se eu conseguisse lembrar todos os dias, mas se não, pelo menos umas três vezes por semana. Eu vou pegar um caderninho. Tá aqui meu caderninho. Mas, roxo, claro, né? Não deveria deixar de ser. Esse caderninho eu comprei no papelaria. E as folhas são lilases. Dá pra vocês verem? Não são folhas brancas, são folhas lilás. E pra quem me acompanha lá no Instagram, já deve ter visto que eu comecei esse ano com uma vai assim, de mensagens positivas, escritas à mão, acho que tudo quanto é energia que vem da gente é mais forte, é mais... é mais enérgico. <risos> então, esse caderno é especialmente pra isso. Pra escrever mensagens positivas e estar compartilhando com vocês. E eu decidi escrever em inglês. Por quê? Porque a maioria dos meus seguidores do Instagram são uh, de várias nacionalidades. Não exatamente americanos, mas norte-americanos, mas de várias regiões do mundo. Essa onda de positividade se espalhou pelo mundo inteiro, se lastrou pelo mundo inteiro. E é bem intensa no Instagram, para quem não acompanha os as páginas de, de pensamentos positivos, vale a pena vocês estarem conferindo, porque é bem interessante. Eu gosto muito de conferir. Mas eu pesquisei algumas mensagens positivas na internet, escritas em inglês, traduzi e vim aqui hoje compartilhar com vocês. Então, nesse caderninho aqui, eu vou estar escrevendo mensagens positivas em inglês e aí já vai servir pra gente assim ampliar o nosso vocabulário né e se eu falar alguma coisa errada vocês me corrijam tá e o que eu souber eu vou ensinar pra vocês então eu já compartilhei duas frases no instagram em inglês e eu sempre coloco a tradução da legenda em português tá então, a gente vai fazer nesse caderninho essas anotações que depois vocês vão encontrar lá no Instagram. Quem ainda não me segue, vou deixar o um endereço aqui para vocês no box de informações também. Vocês podem encontrar as redes sociais que eu mais utilizo, ok? Então, vamos lá para a primeira frase positiva em Vamos só escrever mensagens. 
mensagens de positivismo inglês, que é o idioma universal, para você que tem como meta esse ano aprender inglês, é uma ótima oportunidade. Então eu comprei esse caderninho aqui, ó. Bem simples, uma papelaria. O único diferencial dele é que as folhas são roxas. Então, essa folha aqui eu vou deixar pra gente fazer um trabalho artesanal depois. E eu vou começar escrevendo aqui uma frase que já tá postada lá no meu Instagram. Pra quem me segue. É a roupa Jana Myers. Então, gente. A primeira frase que eu postei esse ano no Glitz foi Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Ou seja, não tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. Então vamos escrever isso no papel. Frase don't be afraid to fail. Be afraid not. Tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. E isso é algo que eu tô trazendo pra minha vida com muita seriedade. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo de não dar certo. E perdemos grandes oportunidades, não é mesmo? Então, se você quiser traduzir essa frase para o português, você pode. Mas como eu já sei o significado, eu não vou traduzir, ok? que eu postei nesse ano e foi no dia 5 de janeiro como vocês sabem a data em inglês é o contrário né primeiro mês depois o dia depois o ano então como eu postei no dia 5 de janeiro eu vou começar primeiro pelo mês 01 dia 05 2017 Então essa é a primeira frase Que eu vou postar no meu caderninho Aqui atrás Eu vou deixar reservado Pra fazer a tradução Em português Tá? Mas primeiro eu vou fotografar Postar no Instagram depois eu faço a tradução. A segunda frase que eu postei no meu Instagram foi nesse caderno aqui. Essa aqui. Another day, another blessing. Outro dia, outra bênção e outra chance para a vida. Então vamos lá, vamos anotar isso. Another day,
another blessing. And another chance at life. De novo, deixar a parte de trás reservada para a tradução. Agora, tem umas frases que eu peguei no Google hoje. Your fate, sua fé, deixe sua fé ser maior que seus medos. Seus medos. Então, novamente, se eu quiser traduzir, eu vou fazer atrás da folha. Outra frase que eu achei no Google que eu achei bem interessante foi: Life is short, the stuff that matters. Ou seja, a vida é curta. Faça coisas que importam. Vamos escrever então em inglês. Life is short. The stuff. Faça coisas que importam. That matters. E por último, eu deixei uma frase mais profunda, ao meu ver. Que é assim, todos querem felicidade sem qualquer dor, mas você não pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva. E é bem assim mesmo, né, gente? Nós não podemos querer a vitória sem sofrimento, sem trabalho, sem passar por dificuldades e provações. Então, escolhi essa frase aqui. Everyone. Que quer dizer a todo mundo. Once. 
Yes. You can have a rainbow without a little rain. Querem felicidade sem dor, mas você não pode ter um arco-íris sem uma chuvinha. Então, gente, essa é a minha primeira mensagem de início de ano para vocês. Esse caderninho vai nos acompanhar por todo o ano. E eu convido vocês a terem um caderninho desse também. E fazerem as suas anotações de tudo que vocês querem, ou de pensamentos positivos, como foi que eu decidi fazer. Pra estar tá reforçando, assim, o desejo de vocês, né? Então, a gratidão pra mim tem funcionado mais do que a carta mágica, mais do que o pensamento positivo, mais do que o segredo. Então, a gratidão pra mim tem sido a chave de muitas coisas. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo nesse primeiro vídeo do ano. Eu espero que a gente se veja com muito mais frequência esse ano. Porque vocês são a minha motivação de estar aqui. Certo? E eu espero que esse ano seja muito happy. Seja muito feliz. Yes.